డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉంటుంది డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఓ చాలామంది సోషల్ మీడియాలో తర్వాత కామెంటర్స్ కొందరు ఊదరగొట్టేశారు డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఏమీ లేదు అని చెప్పి అర్థమైపోయింది రాహుల్ సేవయ్యాడు అని చెప్పి ప్రకటించారు నాగార్జున గారు నాగార్జున గారికి అండి శనివారానికి ఆదివారానికి మధ్య తేడా తెలియకుండా అయిపోతుంది శనివారం అనేది కొద్దిమందిని కఠినంగా ప్రశ్నించడానికి కఠినంగా మందలించడానికి ఉంది ఆ శనివారాన్ని కూడా కామెడీ కామెడీ చేసేస్తున్నారు నాగార్జున గారు పోయిన వారం నాగార్జున గారు బాబా భాస్కర్కి ఏదైతే ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారో ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ప్రేక్షకులు నాగార్జున గారికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం వస్తోంది ఇప్పుడు సండే అనేది ఒకటి ఉంది కదండి సండే ఫండే అని చెప్పి కామెడీ చేయొచ్చు సరదాగా ఉండొచ్చు అన్నీ చేయొచ్చు శనివారం ఏం చేయాలి కొద్దిమందిని బ్యాక్ బిచ్చింగ్ చేస్తున్న వాళ్లను కొన్ని వెధవేషాలు వేసిన వాళ్లను చాలా సీరియస్గా మందలించాల్సిన అవసరం ఉంది ఒకరిద్దరినేమో చాలా సీరియస్గా మందలించి మిగతా వాళ్ళందరితో కామెడీలు చేస్తూ జోకులు వేస్తూ నాగార్జున గారు శనివారానికి ఆదివారానికి మధ్య తేడా ఏంటో లేకుండా ప్రవర్తించారు అలీ విషయానికి వస్తేనేమో చాలా స్ట్రాంగ్గా మాట్లాడారు నాగార్జున గారు అలీ నువ్వు వైల్డ్ కార్డుగా వచ్చావు లోపలికి వచ్చి అమలక్కల ముచ్చట్లు మాట్లాడుతున్నావు ఇవన్నీ మాట్లాడారు నాగార్జున గారు మరి అలా అమ్మలక్కల ముచ్చట్లు అన్నీ మాట్లాడడం అయితే కరెక్ట్ కాదు అలీని అన్నారు కదా బాగుంది బాగుంది మరి మిగతా వాళ్ళు సార్ నాగార్జున గారు మిగతా వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడట్లేదా చాలామందితో కొద్దిమంది పొలాలు పెట్టట్లేదా బ్యాక్ పిచ్చింగ్లు చేయట్లేదా గుంపులు గుంపులుగా కూర్చొని ఇతరుల గురించి మాట్లాడట్లేదా ఇదంతా మొదటి నుంచి జరుగుతూనే ఉంది కదండి అలీని అంటున్నారు బాగుంది మరి వేరే వాళ్ళని కూడా అనాలి కదా అదే మాట వేరే వాళ్ళు కూడా ఆ పని చేస్తున్నారు వేరే వాళ్ళు చేయని పని అలీ ఒక్కడు చేస్తూ ఉన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు మీరు అలీని ప్రశ్న వేయొచ్చు అలీని అనడం కరెక్ట్ అని మేము అంటున్నాం మిగతా వాళ్ళని కూడా అనండి సార్ వరుణ్ రాహుల్ ఇక వీళ్ళ దగ్గర వీళ్ళు శ్రీముఖి గురించి మాట్లాడుకున్నారు కదా శ్రీముఖికి ఎలాంటి మొగుడు వస్తాడో ఎలా భరిస్తాడో అని మాట్లాడుకున్నారు దాన్ని కూడా నాగార్జున గారు చాలా లైట్గా అలా అలా జోక్స్ లాగా తీసి అవతల పాడేశారు వాళ్ళు కాసేపు నవ్వారు వరుణ్ రాహుల్ నాగార్జున గారు చాలా లైట్గా తీసుకున్నారు బిగ్ బాస్ టూలో కౌశల్ని ఆయన భార్య ఎలా భరిస్తుందో అని చెప్పి ఇద్దరు ఫీమేల్ పార్టిసిపెంట్స్ మాట్లాడితే నాని వాళ్ళిద్దరిని ప్రశ్నించాడు ఆ ఇద్దరిలో ఒకరిని ఎలాగూ నాని ప్రశ్నించలేడు కాబట్టి వాళ్ళని పక్కన పెట్టి ఇంకొక ఆవిడని అయితే చాలా సీరియస్గా ప్రశ్నించాడు ఇలా మీరు మాట్లాడొచ్చా అని చెప్పి అవునా కాదా నాగార్జున గారు మరి అదేం లేదు నాగార్జున గారు ఇప్పుడు ఆ వరుణ్ రాహుల్లో వరుణ్ లేకుండా కేవలం రాహులే ఉండి ఉంటే రాహుల్ మహేష్తో మాట్లాడి ఉంటే ఇదే మాట రాహుల్ అలీ ఇద్దరు మాట్లాడుకొని ఉంటే డెఫినెట్గా వాళ్ళను సీరియస్గా మందలించి ఉండేవాడు అక్కడ వరుణ్ రాహుల్ ఉన్నాడు కాబట్టి వరుణ్ ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రశ్నించలేదు నాగార్జున గారు ఇది మాకు అర్థం అవుతోంది మహేష్కి నాగార్జున గారు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు మహేష్ నువ్వు గేమ్ ఆడు నీకు తొందరగా కోపం వస్తోంది ఇవన్నీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు బాగుంది మహేష్ ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ అయితే ఓవరాల్గా అండి ఎక్కువ శాతం మంది హౌజ్లో ఉన్నవాళ్ళు మహేష్ వల్ల తమకు సమస్య వస్తోంది అన్నట్టుగా మహేష్ మీద మొత్తానికి నెట్టేస్తున్నారు హౌజ్లో ఉన్నవాళ్ళు కానీ మహేష్ కంటే ఎక్కువగా చాలామంది హౌజ్లో ఉన్నవాళ్ళు చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద నేరాలు తప్పులు చేస్తున్నారు వాళ్ళందరినీ పక్కన మారేశారు నాగార్జున గారు మహేష్ రాహుల్ మీద ఒక ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చాడు ఏంటంటే రాహుల్ అండి టాస్క్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు టాస్క్లో తను అవుట్ అయ్యాడు అనుకోండి లేదు ఓడిపోయాడు మధ్యలో లోపలికి వెళ్ళిపోతాడు పడుకుంటాడు ఇక కేర్ చేయడు మేమేమో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరం టాస్క్ ఓడిపోయినా ఏమైనా కానీ చూస్తూ ఉంటాం మాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది టాస్క్ ఎలా ఆడుతున్నారు మిగతా వాళ్ళు అని చెప్పి మొత్తం చూస్తూ ఉంటాం అక్కడ ఏదైనా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు కూడా మేము మాట్లాడాలనుకుంటే మాట్లాడతాం రాహుల్ అసలు మధ్యలో ఉండడు మళ్ళీ వస్తాడు మేమేదైనా చెప్పాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే మళ్ళీ మా మీద చాలా స్ట్రాంగ్గా నోరేసుకొని మాట్లాడుతూ ఉంటాడు రాహుల్ అనే మీనింగ్ వచ్చేలాగా మహేష్ మాట్లాడాడు మొత్తానికి రాహుల్ ఏదో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడు కానీ మహేష్ చెప్పింది కూడా కరెక్టే చాలా సందర్భాలలో రాహుల్ అవుట్ అయినప్పుడు లోపలికి వెళ్ళి కూర్చోవడం లోపలికి వెళ్ళి పడుకోవడం ఇది చాలాసార్లు చేస్తుంటాడు ఈ ఒక్క వారమే కాదు మొదటి నుంచి మీరు గమనించవచ్చు అక్కడే పూర్తిగా నిలబడి గేమ్ చూద్దాం ఏం జరుగుతోందో అని చెప్పైతే చూడడు అయితే అలా రూల్ ఏం లేదు అక్కడే ఉండాలి గేమ్ చూడాలి అని రూల్ ఏం లేదు అవుట్ అయ్యాక ఏమైనా చేసుకోవచ్చు అది వాళ్ళ హక్కు రాహుల్ లోపలికి వెళ్ళి పడుకోవచ్చు నిద్రపోకుండా ఉంటే చాలు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం కానీ మధ్యలో గేమ్లో లేకుండా ఫైనల్గా వచ్చో అక్కడ ఏం జరుగుతోందో చూసి దాని మీద స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అని మహేష్ చెప్పాడు కదా అది కరెక్ట్ తర్వాత మహేష్ మరి గేమ్ అయితే అసలే ఆడట్లేదు కానీ మహేష్ విషయానికి వస్తేనండి ఇంత మంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తున్నాడు ఇంత బాగుంది కదా మహేష్ చాలా సందర్భాలలో టాస్క్స్ సరిగ్గా ఆడడం లేదు అసలు
బాబా గారిని ప్రశ్నిస్తే ఆయన ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు మొత్తానికి నాగార్జున గారు ఏమి కంక్లూజన్ ఇవ్వకుండా మసిబూసి మారడిగా చేసి క్లోజ్ చేసేశారు అది నాగార్జున గారు చేసింది ఆ తర్వాత వితిక నీకు ఇమ్యూనిటీ వచ్చింది ఒక్క వారం మాత్రమే నువ్వు నామినేషన్స్లో ఆ ఇమ్యూనిటీని నువ్వు వాడుకోవచ్చు ఏ వారం అనేది నువ్వు డిసైడ్ చేసుకో అని చెప్పి నాగార్జున గారు చెప్పారు ఆ తర్వాత వితికాకు స్పెషల్ సెలబ్రేషన్స్ అని చెప్పి కొద్దిమందిని లోపలికి పంపించి మొత్తానికి కాసేపు పాటలు వేసి డ్యాన్స్ చేయించి ఆ తర్వాత కేక్ కట్ చేయించారు రాహుల్ సేఫ్ అని చెప్పి ప్రకటించారు ఇది జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడితో మా అనాలిసిస్ పూర్తయింది మేము వితికా చేసింది కరెక్టా కాదా అన్న దాని మీద ఇప్పుడు మాట్లాడబోతున్నాం ఇదే వీడియోలో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాం అవసరమైతే ఫిలాసఫీ చెప్తాం అవి ఏవి నచ్చని వాళ్ళు ఇక్కడితో ఆపేసి బయటికి వెళ్ళిపోవచ్చు లేదు మేము ఇంకా కొనసాగుతాము వింటాము అనుకునేవాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి వినొచ్చు ఒక త్రీ సెకండ్స్ నేను టైం ఇస్తున్నాను ఇక వితిక బాబా భాస్కర్ని తోయడం తప్ప కాదా అన్నది టీ మిక్స్టర్ ఛానల్ అభిప్రాయం చెప్తున్నాం అక్కడ బాబా భాస్కర్ గారు తనకు మూత్రం వస్తోంది పొయ్యాలనుకుంటున్నాను అని చెప్తున్నాడు కదా ముందు నుంచే ఆయన ఒక వాతావరణాన్ని సృష్టించాడు అదుపట్లు తీసుకురండి అనడం ఒక చర్చ నడుస్తోంది సినిమాకి వచ్చి మాట్లాడడం శివజ్యోతి వచ్చి మాట్లాడడం ఆ చర్చలో నీకు ఏమర్థమవుతోంది బాబా భాస్కర్ మూత్రం పొయ్యాలనుకుంటున్నాడు పొయ్యాలా వద్ద అనే సందిగ్ధ అవస్థలో ఉన్నాడు ఇదంతా అర్థమవుతోంది వితిక కూడా అర్థమవుతోంది అది అవునా కాదా అంటే ముందు నుంచే వితిక మెంటల్లీ ప్రిపేర్ అయ్యింది ఈయన పోస్తాడా పోయాడా పోస్తాడా పోయాడా అనేది దాన్ని బట్టి ఆమె నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఆమెకు ఒక అవకాశం అనేది ఉంది ఒక రకంగా కాషన్ లాంటిది ఒక రకంగా అలర్ట్ లాంటిది బాబా భాస్కర్ గారి ముందు నుంచి డిస్కస్ చేయడం అన్నది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ బాబా భాస్కర్ గారు మూత్రం అలా పోయడం కరెక్టా కాదా అన్నది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు మేము జనరిక్గా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చామనుకోండి ఏమని అమ్మాయిలు పక్కన కూర్చొని ఉంటే అలా పొయ్యడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అమ్మాయిలు ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు అని చెప్పి మేము ఒక జనరలైజ్డ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తే మీలో కొందరు మమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తారు ఏమన్నా తెలుసా బిగ్ బాస్ వన్లో ఒక ఫీమేల్ పార్టిసిపెంట్ గుర్రం మీద కూర్చునే టాస్క్లో ఆవిడ బట్టల్లో టాయిలెట్ చేసేసింది బిగ్ బాస్ టూలో ఒక మేల్ పార్టిసిపెంట్ టెలిఫోన్ టాస్క్లో ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తికి అర్జెంటుగా బాత్రూమ్ వస్తుంటే బకెట్ అక్కడ పెట్టి ఇద్దరు అమ్మాయిలు దుప్పటి రౌండ్గా పట్టుకొని నించుంటే అప్పుడు ఆ వ్యక్తి అక్కడ టాయిలెట్ చేశాడు అప్పుడు ఆ ఇద్దరు అమ్మాయిలకు సమస్య లేదు ఆ టీంకు సమస్య లేదు కదా అని చెప్పి మమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తారు ఎస్ కొద్దిమందికి సమస్య ఉండొచ్చు కొద్దిమందికి సమస్య ఉండకపోవచ్చు అంతే జనరలైజ్డ్ స్టేట్మెంట్ మనం ఇవ్వలేము ఎందుకంటే బిగ్ బాస్ హిందీలోనూ బిగ్ బాస్ తమిళ్లోనూ తెలుగులోనూ చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి అమ్మాయిలే అలాంటి ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు సహకరించినటువంటి ఉదాహరణలు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి జనరలైజ్ చేయలేము బట్ వెతికాకు హక్కు ఉన్నది ఏమని నువ్వు ఇక్కడ కూర్చొని టాయిలెట్ చేస్తే నేను ఊరుకోను నాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్పే హక్కు వితికాకు ఉంది ఖచ్చితంగా హక్కు ఉంది ఆ హక్కును ఆమె బయటికి ఎక్స్ప్రెస్ చేసింది అందులో ఏమి తప్పు లేదు నువ్వు నా పక్కన కూర్చొని ఎలా వస్తావా టాయిలెట్ అని చెప్పి గట్టిగా మాట్లాడచ్చు మాట్లాడింది ఆ తర్వాత బాబా భాస్కర్ నిలబడి ఏ మరు పాటున ఉన్నప్పుడు బాబా భాస్కర్ని తోసేసింది అది కరెక్టా అది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకు కరెక్ట్ కాదంటే ఒక అలర్ట్ ఒక కాషన్ ఇవ్వకుండా పక్కన ఉన్న వాడిని అలా తోయడం అనేది తప్పు స్మార్ట్ గేమ్ అని చెప్పి ఆమె భర్త ఆమెను సమర్థించి ఉండొచ్చుగాక మీలో కొందరికి స్మార్ట్ గేమ్ స్మార్ట్ గేమ్ అని అనిపించి ఉండొచ్చుగాక స్మార్ట్ గేమ్ కాదది పక్కన ఉన్న వాళ్ళకు ఒక అలర్ట్ ఇవ్వాలి కదా బాబా భాస్కర్ కూడా ముందు నుంచి ఏం చెప్పకుండా సైలెంట్గా మహేష్కి ఒక సైగ చేసి నాకు బాత్రూమ్ వస్తుంది నేను పోసేస్తాను రా అని చెప్పి సైలెంట్గా అటు తిరిగేసేసి ఓ దుప్పటి తెప్పించుకొని పోసేస్తే అసలు వితికాతో డిస్కస్ కూడా చేయకుండా ఏం చేసిండేదండి వితిక అప్పుడు గోల గోల చేసిండేది అరిచి ఉండేది అంతే కదా సైలెంట్ కూర్చుంటాడు ఆయన ఏమవుతుందప్పుడు అంటే చెప్పకుండా వేగంగా అటు తిరిగి దుప్పటి తెప్పించేసుకొని పోసేసాడు అనుకోండి ఏం చేస్తుందండి వితిక అరిచేది గోల చేసేది అంతే కదా ఆయన ముందు నుంచి చెప్తూ వస్తున్నాడు నేను ఇలా చేయాలనుకుంటున్నాను చేయాలనుకుంటున్నాను వద్దా చేయాలా అని చెప్పి చెబుతూ ఉంటే వితికాకు డిసిషన్ ఏం తీసుకోవాలి అని ఆలోచించడానికి ఒక అవకాశం వచ్చింది వితికాకు బాబా భాస్కర్కి కనీసం ఆ అవకాశం కూడా ఇవ్వకుండా మొదటి నుంచి మళ్ళీ ఇద్దరు కూర్చొని ఆడుతున్నారు కదా ఒకరినొకరు తోసుకోలేదు కదా బాబా భాస్కర్కు కాషన్ ఇవ్వాల్సింది బాబా గారు మీరు గనక టాయిలెట్ చేస్తే నేను తోసేస్తాను దుప్పటి గనక తీసుకొచ్చి పట్టుకున్నారనుకోండి మీరు అటు తిరుగు అంటున్నారు కదా నేను తిరగను నేను మిమ్మల్ని తోసేస్తాను అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారో చేసుకోండి అని ఒక కాషన్ ఇవ్వాలి ఒక
అవునా ఇది కూడా ఆలోచించింది విధిక ఓహో నేను ఇలా చెబితే నన్ను తోస్తాడు కాబట్టి నేను చెప్పకుండా తోసేయాలి అని చెప్పి ఆయన ఏ మరుపాటన ఉన్నప్పుడు కాషన్ ఇవ్వకుండా తోయడం అనేది తప్పు కాషన్ ఇవ్వు అవతల వ్యక్తికి ఆలోచించుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వు ఆ తర్వాత నువ్వు తొయ్యి నిన్నేమీ అనరు ఇప్పుడు వితిక సమస్య ఏమైపోయింది అంటే కాషన్ ఇవ్వకుండా తోసింది దానివల్ల సమస్య వస్తోంది వితికాకు నక్సలైట్లు అండి పోలీస్ స్టేషన్ల మీద పడి దాడి చేసి బాంబులేసి పోలీసులు ఏమరపాటున ఉన్నప్పుడు తుపాకులని ఎత్తుకుపోతూ ఉంటారు అది నక్సలైట్లు చేసే పని అల్లూరి సీతారామరాజు చేశాడు బ్రిటిషర్స్ మీద ఏం చేశాడో తెలుసా మిరపకాయ టపా అని చెప్పి ఒక టపా పంపించేవాడు అంటే ఒక లెటర్ బాణానికి ఒక మిరపకాయ కట్టి దానికి ఒక లెటర్ కట్టి పంపించేవాడు మిరపకాయ ఎందుకంటే ఇది ఘాటు సందేశం అని చెప్పడానికి వెళ్ళి కుచ్చుకునేది బాణం బ్రిటిషర్స్ ఉన్నటువంటి ఆఫీసుల్లో ఆ లెటర్ తీసి చదివితే ఉండేది ఈరోజు నేను రాత్రి చింతపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ మీద దాడి చేయబోతున్నాను లేకపోతే పలానా కృష్ణదేవపేట పోలీస్ స్టేషన్ మీద దాడి చేస్తాను లేకపోతే పలానా రాజవంగి పలానా అడ్డతీగల పలానా రంపచోడవరం పోలీస్ స్టేషన్ మీద పలానా రోజు నేను దాడి చేసి అక్కడున్న తుపాకుల్ని నేను ఎత్తుకుపోతున్నాను దమ్ముంటే రక్షించుకోండి అని చెప్పి ఒక అలర్ట్ ఇచ్చేవాడు అల్లూరు సీతారామరాజు ఆ తర్వాత రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది బ్రిటిషర్స్ మీద ఉండేది అల్లూరు సీతారామరాజు వెళ్ళి తుపాకులు ఆయుధాలన్నీ తీసుకొచ్చేసాడు తీసుకొచ్చేటప్పుడు కూడా దర్జాగా సంతకం పెట్టి మరీ తీసుకొచ్చేవాడు ఈ పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్న వాళ్ళ మీద మీరేం చర్యలు తీసుకోవద్దు నేనొచ్చి ఎత్తుకుపోతున్నాను మీకు దమ్ముంటే నా మీదికి రండి అని ధైర్యంగా సంతకం పెట్టి మరీ ఎత్తుకుపోయేవాడు ఒక అలర్ట్ ఇవ్వాలండి ఇండియా పాకిస్తాను బార్డర్లో కూడా కాల్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే చాలా సందర్భాలలో అలర్ట్ ఇవ్వకుండా ఆ నీతిని పాటించకుండా కాల్పులు జరుపుతూ ఉంటారు ఇండియా వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే సైనికులు అలర్ట్ ఇస్తుంటారు అలర్ట్ అంటే గాల్లోకి కొన్ని రౌండ్స్ కాల్పులు జరపాలి ఒక గంట రెండు గంటలు ఆగాలి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి అంటే అవతల పాకిస్తాన్ వాళ్ళకు కూడా ఓహో ఇండియా వాళ్ళు కాసేపట్లో కాల్పులు జరపబోతున్నారు అన్న ఒక కాషన్ అనేది ఇవ్వాలి ముందు కాషన్ ఇచ్చి కొంత టైం ఇచ్చి అప్పుడు కాల్పులు జరపాలి అది నీతి కాషన్ ఇవ్వకుండా వచ్చి కాల్పులు జరిపే వాళ్లను తీవ్రవాదులు అంటారు సైనికులు అనరు అలాంటి తీవ్రవాదుల్ని అడ్డుకోవడం కోసం ప్రతీకార చర్యలో దాడిగా సర్జికల్ స్ట్రైకులు వాడొచ్చు ఏమైనా వాడొచ్చు ఏమీ తప్పులేదు కానీ నువ్వు మొదట నువ్వు స్ట్రైకింగ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ నువ్వు కాషన్ ఇవ్వాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ నీకుంది అది మెయిన్ పాయింట్ బాబా గారుని మూత్రం పోయడం కరెక్టా కాదన్నది కాదు ఆయన ముందు ఒక కాషన్ ఇస్తున్నాడు పోస్తా పోస్తా అని చెప్పి ఒక కాషన్ వస్తుంది దానివల్ల నువ్వు నిర్ణయం తీసుకుంటున్నావు మరి నువ్వు కూడా అవతలోడికి కాషన్ ఇవ్వాలి కదా నేను నేను తోస్తాను అని చెప్పి కాషన్ ఇవ్వాలి ఇవ్వకుండా తోయడం అనేది కరెక్టా ఇది టీ మిక్స్టర్ ఛానల్ అభిప్రాయం టీ మిక్స్టర్ ఛానల్ నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే వీడియో నచ్చితే లైక్ కొట్టండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ కొట్టండి మీరేమనుకుంటున్నారో నిర్మోహమాటంగా మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకుంటారని ఆశిస్తున్నాం ధన్యవాదాలు